Helal Bahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Mayıs ayında var mı yok mu? Mayıs'ta veda edecek mi etmeyecek mi? Bu aslında en çok konuşulan konuydu. Tartışma konusuydu. İsterseniz hmm. önce bir izleyelim. Açılışı bir izleyelim. E, Sayın Aziz Yıldırım sonrasında yanlış anlaşıldığını e, belirtti. Söyledi. Ben yanlış anlaşıldım. Bunu söylemek istememiştim. Dedi. Bir kez daha e, arkadaşlarımızı topladı. E, basın mensuplarını topladı ve konuştu. Ama önce İlk ne dedi? Divan kurulunda ne dedi? Bir izleyelim. Konuşma istememin sebebi Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili. Bunu burada sizlere ilk defa anlatacağım. Sonra Mayıs ayında bırakmıyorum Bırak. buradayım. Sonra Mayıs ayında bırakmıyorum Bırak. buradayım. Konuşma istememin sebebi Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili. Bunu burada sizlere ilk defa anlatacağım. Sonra Mayıs ayında Bırakmıyorum Bırak. buradayım. Sonra Mayıs ayında bırakmıyorum Bırak. buradayım. Bırak. Onu hiç söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mayıs ayında, Mayıs ayında. Ha? Evet, e, parçalara böldük Aziz Başkan'ın açıklamalarını. Ay sadece bırakmayacağım diyor Mayıs ayında. <gülüyor> Onu ne, ne anladınız bundan? Ya, Mayıs'a bırakmayacağım dedi, anladım. <gülüyor> Gerçekten Sinan abi ne anladınız? Şimdi diğerlerimiz bu bölüm sadece bununla ilgili. Mayıs ayında bırakmıyorum buradayım yani. Gö devam edeceğim görevim. Devam edeceğim. Ben farklı şeyler anladım. <gülüyor> Şu an bir başkanlığı bırakmıyorum. Ben buraya çöreklendim. Ölünce ayrılırım. Tövbe tövbe. Çöreklendim. Ben böyle anlıyorum yani. Ulan, kimin Ölünce ayrılırım. Çöreklendim değil ya. Kolta çöreklendim. Ya niye çöreklensin rahatsız mı? Çöreklendim. Ölünce ayrılırım diyor. Seçimle kalıyor. Kardeşim seçim. Seçimle kalıyor. Bravo. Seçimle kalıyor. Seçimle kalıyor. Bravo. Seçimle ben her bahçenin kongreleri, kongre üyeleri. Seçimle kalıyor. Seçimle kalıyorsa sonuna kadar kalabilir. Öyle tabii. Neyle ne oluyor? Demokrasi budur ama ne? Ne bu kongre üyelerinin belirlenme şekli evet. kendini garantiye alma şeklindeyse Nasıl? o da ayrıca tartışılır. Ama konu o değil. Bırakıyor Arası... bırakmıyor o kadar da. Bırakmıyor ya ne bırakacak zaten. Kısa. Ben konunun devamını da bildiğim için. Bu yani... ne anladınız ilk dinlerken? Konunun devamı değil. Ben mesela ilk dinlediğimde... Sen sadece bu kadarını dinletirsen devam edecek diye anlarsın. Ondan sonra ne dedi zaten? O, ondan abi. sonra bizim kameramanlara da konuştu ya. Abdülkerim ben... abi onu zaten söyledim. Siz evet. buradaki kürsüdeki konuşmasından ne anladınız? Onu söylüyorum size soruyorum. İşte ben de diyorum ki sadece bu konuşmayı dinlersem bırakmıyorum anlarsın. Bu Abdülkerim kadar. abi zaten konu o şu anda. Siz mesela ben dün sabah kalktım kahvaltı yaparken He. Sayın Aziz Yıldırım açtı Fenerbahçe TV'yi. Tamam. Aa dedim Aziz Başkan bırakmıyor. Hatta herkes öyle Twitter'da yazmaya evet. başladı. Bu, bu konuşmayı söylüyorum. Onu ekrana getireceğim birazdan. E, tamam. Siz buradan ne anladınız? E, sen ne anlıyorsan ben de onu anladım. Peki. Ahmet Hocam siz? Tek cevap mı istiyorsun? Tek cevap. Tabii ki bırakmıyor. Ama bir eleştiri. Sana. Hı -hı. Ağır bir eleştiri. Buyurun. Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşu ve Türkiye'nin en önemli 3, 4, 5 kulübünden birinin başkanı ile ilgili Kurtlar Vadisi müziğini koyman dolayı sana abin olarak eleştiri getiriyorum. Niye? Niye? Kurtlar Vadisi müziği insanda şu algıyı yaratır. Kurtlar Vadisi. Hı. İyi bir dizi lafım yok. Reytingi çok yüksek dizi. Türkiye'ye faydası zarar tar. Şu ayrı bir, ayrı bir konu. Amacı var. Mafya, yeraltı dünyası, <gülüyor> ölüm, kan ve silahı insanda beyninin her tarafında Yan çağrıştıran bir müzik. Tekrar söylüyorum. Aziz Yıldırım mafya falan değildir. Ben öyle mi demek istedim? Onu mu anladınız? Onu demeye getirdi. Algı yaratması bunu kaçtan yaptığını değil. söylemiyorum. Hayır hayır öyle bir algı yok. Benim şey. eleştirim bu ya. Bu deme hakkım var mı benim? Yok. E diyeceğim peki ne olacak? <gülüyor> Ama öyle bir şey yok. Evet. Bak öyle bir şey yok. Yani bak, algı, şunu mafya, kan, şunu, gövde, şunu seyreden, gözyaşı bilmem ne değil. Aziz Yıldırım'ı son 10 senede, 5 senede, 8 senede çok eleştirmiş bir adam olarak harbi eleştirmeye çalıştım. Hakkını yerine. Hı hı. Şimdi bu müziği bizi seyreden milyonlarca insan var. Fenerlisi, Gansı, Beşiktaş, Anadolu'su, Trabzonlu'su, Bursa'dısı. 
Kurtlar Vadisi müziğiyle Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını bezersen, becetirsen, bir pota devretirsen şu algıyı verirsin. Bir mafya adamı veya diğer altı dünyası çok güçlü bir mi? baronun konuşması algısını yaratırsın. Öyle yapıyorsun demedim. O ne de, ne biliyor musun hocam? Kurtlar Vadisi'nde bir teknik vardı. Ama o ya. Veya başka bir soru. Bir vardı. Bir de söyleyeyim ben size başka çok bir önemli. soru. Çok başka önemli. bir soru. Mesela o İtalyan neydi? Palavra, palavra, palavra, hepsi palavra. Ha. Şarkısını koyarsan da şu algıyı yaratırsın. Bunlar yalan. Bu adam <gülüyor> yalan söylüyor. Bu adamın her şeyi palavra algısını yaratırsın. Bunlar yalancı Yok, derler. Diyorsun. Bu müziği niye Diyorum, koydum söyleyeyim algı. hocam? Evet. Kurtlar varsa bir replik vardır. Hangisi? Bu kameraman arkadaşlarımızdan da seyreden var mı? Sizden seyreden var mı bilmiyorum. Çay. Siz hepiniz ben tek diye bir konsey masası vardı hocam. Gelin ulan mı derler? Siz hepiniz ben tek. Evet. Ya o da iyi bir şey değil. Yani siz hepiniz ben tek lafı da yeraltı dünyasının baronları yeraltı hocam. Yeraltı dünyası bir... olarak bakma. Yani bu... Hocam yeraltı dünyası bilir. Burada bir gerilim müziği verir. Ben evet işte ben Ertem'cim bir sene hani bir şey hocam. Hocam. Testere bir müziği verirse hocam. olabilir mesela. Hocam. Gerilim verir çok. Yok, Sevgili hocam, hocam. hocam. Ben de şöyle ben de mesela şöyle algıladım. Yani biraz Ertem'den tarafa gibi olacak yorumum ama hakikaten öyle hissediyorum. Şimdi Kurtlar Vadisi'ndeki bu müzik gerginliği ifade eden bir şey dizinin içerisinde. Yani gergin sahnelerde çalıyor bu bir müzik. Şimdi Aziz Yıldırım ne zaman? Federasyonla ilgili, rakip takımlarla ilgili bir demeç verse Türk spor ortamı hep gerilir. Yıllardır Kurtlar böyle beter olur. He, anladın mı? Gerilir ortam. Yani bu açıklamalardan sonra da spor medyasına da çarptı, bazı yorumculara da çarptı başkan. Anlatabiliyor muyum? Ortam bir spor medyasında yani, gerildi. Bence Ertem bu gerginliği hoca, yansıtma, yansıtmak için bak, gergin bir müzik tercih etti. Ertem de kendine i̇yi, göre... İyi niyetle düşünmek istiyorum. Ertem de kendine göre haklı, haklı, haklı. hoca da haklı. Evet. Çünkü ben bu müzikten... Tamamıyla mafyamatik bir konuşma, gider yapma, meydan okuma, evet, herkese, işte, evet, her, anladım herkese işte, gelene, gidene, bunun karşılığında da anladım tam herkese gider mu? Tam gibi, mu? müzik bu. Evet. Bundan bunu al kadar, hocanın demin dediği gibi. Evet. İp oraya, şimdi koy oraya mesela Mahmut Uncer'in müziğini, tamam mı yani? <gülüyor> o zaman da gey kalır. Öyle öyle mı yani, ge aa, falan gırgır olur. Tamam. Bundan bunu al diyorsun şimdi seyredenler, tamam. teaser tanıtımda bakanlar diyor ki, vay. Aziz Yıldırım bir mafya ve Kesin mafya mali mafya. konuşmalar yapacak şu an. Şimdi Ertem de diyor ki yaptığı konuşmalar hemen hemen giderli konuşmalar. Tamam, bu fazla uzun bir şey değil. Ha, Konumuz hocam, bu da Hocam bu müzik bana çağırıyor ama bana göre bana göre bir şey söyleyeceğim sana. Güzel olmuş çünkü niye? Bizi izleyen seyircilere zaten bizim bir ayrıcalığımız farklılığımız var. Bu müzik de buna gitmiş. Yani bundan bu müzik yapılır. Bir dinlersek Hayır. konuşmalarımızı. Mesela bu... Bakın dinlersek konuşmaları evet. tamamıyla bizi seyreden seyirciler bu e, divan kurulu seyretmenler ufak yolu da hak verecekler. Evet. Çünkü bakın bazı statlarımızda isim vermiyorum bazı statlarımızda bu müzikler çalıyor. Aa, Aa, çalıyor. Tabii. Bazı statlarda bu müzik çalar Aa. ve bu müzik tamamıyla anladın mı gider. Yani buradan giriş var Buradan çıkış yok. Bu stat'tan vardır. Hangi Bazı stat statlar da var. Söylemek isim vermiyorum. Söyle abi ver. Var var birkaç tane stat. Ya neyse. Bazı statlar özellikle gergin maçlarda bu stat ve bu, bu statlarda bu müzikler çalar. Çalmıştır da. Tanık olmuş Sinan. O müzik insanları gaza getirip motive ettiği bir Aynen gerçek. Evet. Yani Aynen. ben de mesela bugün Hocam ben ben bu müzikle falan havaya girmem de mesela çok evet. havaya girmem gereken böyle motive olmam gereken bir şey. Ben ne oldum gördün değil mi sen? Tabii. Tabii. Tabii. Vardı. Hayır neyse bu soru bu değil. Konu bu değil. Için. Madem, güzel bir müzik. madem Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını vücut dilini topyekül eleştireceksek bana göre inandığım yanlışları ve doğruları söylemek Doğru. için ben buradan başladım. Çok özür dilerim. Hayır hayır. Az bile söyledim. Adamın da mafya yapmışını zaten Kurtlar Vadisi'ndeki müzik evet. Polat Alemdar sahneye çıkınca bu müzik genelde çalar. Ay, yani Polat, Polat Alemdar, Alemdar, Alemdar bir dakika. Güç Polat Alemdar evet ne? Polat Alemdar adalet dağıtan bir adam. Polat Alemdar adalet ne yapıyor Polat Alemdar? Gidiyor. Ben öyle ben Kütüleri, öyle şey yapam. Kütüleri. Demokratik toplumda adalet niye dağıtır? Kişiler dağıtamaz yok öyle bir şey. Devlet, bak, yok öyle bir şey. Hocam film bu ya. Aziz Yıldırım adalet mi dağıtıyor? Ya bu bir şeyler bir senaryo yazıyoruz burada. Burada arkadaşlarımız güzel bir şey 
Aziz Yıldırım'a da güzel yakışmış bu güzel ya. Valla hoşuma gitti. Ben, ben sana bir söyleyeyim ben, ben, ben, ben, ben şahsen. Ben benim konuşmalarımı Kurtlar Vadisi'yle bir başka televizyon Kimin? kanalı benim konuşmayı bırak. Seni yarın yapalım. Az bile üzülürüm. Seni yarın yapalım. Sana az bile. Hocam. Sen konuşurken seni yapalım. bambaşka bir müzik yapalım. Seni kesin bir şey söyleyeyim. Bak seni bak bana seni, testere ya. müziği koydun. Testere müziği bundan daha beter. Testere şu. Testere bir gerginlik. Bundan daha beter. Ya hocam sen sinirlendiğin zaman. Testere bundan daha beter. Hocam. Demin sinir görmemiş. Hocam ben bu programda yokken kimlerle kapıştım kavga ettim. Şimdi verelim konuşmaları. Ben mi suçlu oldum? Evet. Ben suçlu oldum. Hocam bir şey söyleyeyim mi sana? El birliğiyle üçünüz. Akılsız sen. Kurtlar Vadisi Türkiye'de. Türkiye'de. Hocam. Bazı değerleri. Sen haklısın. Sümen altı edilmiş olan. Ertem. Bazı değerli çıkarmakla büyük Ertem. iş yapmıştır. Sen haklısın. Bana filmi de buradan yürekten kutluyor. Ertem. Kardeşim filme filan lafım yok. Ertem bak. Allah Allah Kutluyorum filme ben. lafım Ertem. yok. Sen haklısın. Kişisel lafım yok. Müziği. Sen haklısın. Müziği de lafım yok. Doğa bazen öyle bazen öyle. Müziği de siz yıldırımı üst üste getirmişsiniz. Sen haklısın. Hocam bazen. Çakar da. Kardeşim. Çakar da. Kendine göre haklı değil mi? Niye oluyor ki bak. Çakar diyor ki Aziz Yıldırım'ı Ertem Şener suç örgütü dediği gibi. Ne alakası? Polat Alemdar suç örgütü dediği gibi. Bir dakika dur. Polat Alemdar filmde suç örgütü değil. Devletin, devletin adamı ya, suçluları cezalandıran. Adam, sonra suç örgütü lideri. Ya kardeşim filmden bahsediyoruz. Bırakın onları. Neyse tamam ya. çok uzayım burası ya. benim ya. Ay söylemez olaydım tamam. Ver Geç. Bir, bir şey söyleyeceğim. Ver müziği bir versene. Hayır hayır. Bir dakika hayır. Bir dakika tek ekrana ver de bakayım. Hayır Ertuğ dur dur. Müziği verme dur ya. Nasıl olacak bak hocayı bir ver kafayı ver. Ne diye ver. Ne müziği verirler ya? Ver ekrana tam. Konuşmayı ver, konuşmayı ver. Ver, ver, tam ver. Hangi müziği Sesi veriyorsunuz aç. evladım? Ben ama sen geleceğim. O hocam, biraz daha Erdem'i öldüreceksin gibi duruyor bak. Kafayı kesip domuzu atacaksın. Estağfurullah, estağfurullah. Ya, ya bu da ver, bir adam o dizdanlar yapıldı. Yakılmışsa ya. benim bir hafta geçirdin. Her gün benim yanımdaydın, ben senin yanımdaydın beraber. Bir gün bir saygısızımızı gördünüz Asla mü? Asla hocam. Geçelim müziği. Lütfen Aziz Yıldırım'ın konuşmalarına evet. gelelim ki Peki. ben de senin senin bu müziği vermenin nedenini kamuoyu da anlasın. Aziz Aziz benzer. Benzer. benzer çünkü benzer. Konuşmalar benzer. Sen bir buna bir <gülüyor> jenerik gerginlik yapmışsın. Ya, gerginlik gerginlik, gerginlik yapmışsın. Gerildi. Güzel bir ortak olmuş. Kimse müziklerle mafya olmaz. Aziz Bey nasıl adam? Kimse müziklerle falan mafya olmaz. Kimse buradan bizim televizyonlarımızda giderli konuşmalar mafya olmaz. Kesin. Mafya falan. Bir tane mafya, mafya vardır kardeşim benim tanıdığım. Bir tane var devlet. Şilan Engin. Devlet. Hocam bir tane vardır baba vardır devlet. Bir tane var. Devlet vardır gerisi teferruat. Devlet ve kurumları bitmiştir. Devlet vardır. Kendini mafya zannedenlerin yeri hapishanede. Dur abi bırakın bu girmeyin konulara. Bırakın Aman. değiştirin mevzu. Nereden nereye? Tamam, bir tane tamam, vardır. Şey bir baba şey. vardır. Devlet baba vardır. Herkes akıllı olur. O kadar. Bakalım dalgamıza. Hadi Şimdi anlaşıldığı üzere. Bravo. Mayıs dalgamıza. Darinna. Ne bileyim herkes bunu adı hepimiz. Abdülkerim Hadi abi ver abi ver. Abi Mayıs sabrak ya Allah. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklaması e, kesinlikle Emre Hanım da söyleyeyim. Öyle bir yakıştırma Kim falan da yarpacı Sayın Aziz ya. Başkan da böyle algılamasın. Nazar değil ee, bana. Aziz Bey Mayıs'ta neyi bırakmıyor? Say Koyuyorum. Yani herhalde Aziz Yıldırım koltuğu bırakmıyorum diye anladım. Ertem sen bırakıyor musun? Sonrasında e, basın mensupları arkadaşlarımızı, divan kurulunu takip eden basın mensubu arkadaşlarımızı e, yine orada bir araya topladı. Gelin yanlış anlaşılan bir konu olmuş dedi ve devam etti. İzleyelim bakalım. Evet. Bak çocuklar, tamam söylüyor, konuşuyor. Tamam mı? Fatih.
Az da denk kelime söyleyeceğim. Fazla bir şey yok yani. Erkan Açık açık şey sesi. Yusuf abi. Sağ olun başkanım. Ulan bir tüy eğitemedin şunu da bir. Ben eğitmedim. Ne zaman? Gelecek. Sen de olmayacağım, ben olmayacağım o zaman. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Tamam mıyız? Ya hadi be, işim yok, bu kadar önemli bir şey söylemeyeceğim ya. Bu kadar bir şeye gerek yok yani. Yok ya, Ece şu şeye, konuşmada söylediğim, yani Mayıs'ta buradayım lafına, ya sizler başka yolunlar getti, söyleyip yazmaya, çizmeye başladı, onun için açıklık getirdim. Yani Mayıs'ta buradayım dememin amacı, oradaki konuşmayı yaparken, yani herkes başkanlıkla ilgili bir şey söyleyeceğimi zannedip de ya üzülme yani ben gidiyorum. Ya bunları anlatacak gibi pozisyon olduğunu hissettiğim için orada o cümleyi kullandım. Ha ben ne söyledim? Dava bittiği andan itibaren ben şey alacağım dedim. Kongre kararı alacağım. Dava ne zaman bitecek? Yargıtay'daki dava bizim lehimize onaylandığı zaman. Tamam mı? Ha bu Mayıs'tan önce olursa Mayıs'ta kongre koyarız. Ama Mayıs'tan sonra olursa ona göre arkadaşlarla yöneticilerle konuşuruz ve camianın istediği bir döneme koyarız yani tamam mı? Onun için yani ben bu Mayıs'ta buradayım şeyin lafını başka anlamda anlayıp da başka yerlere çekmeyin. İfadeleri yanlış hemen oradan bir çekiyorsunuz bir şey hop onu koyuyorsunuz olmuyor. Tamam mı değerli basit? Söyledim bu. Ne zaman Yargıtay onaylar o zaman lehimce onaylar o zaman biz de kongreyi kararını almış oluruz. Yok, yok. Tamam. Hiçbir zaman da olmaz. Evet hocam. Ne anladınız? Ya Yargıtay e, Sittin Sen'e e, karar vermedikçe Fenerbahçe başkanıyım diyor. Nasıl Hayır, yani? Mesela ben şunu anladım ki hocam. Hı. Aziz Bey başka. Şimdi niye? Bu Yargıtay'da bir iki sene bekler. Bir, iki. Hayır bu konuşmadan ne anladın? Sonra anladım ki bırakmayacağım. Evet bu. Çünkü Yargıtay artı şu var. Yargıtay bir küçük itirazla bile usulden bozabilir. Yani şey tarafı isterse, Aziz Bey isterse. Bak şimdi ben işin hinliğini söylüyorum. Hinliğini. Yani başka bir şey diyecektim de ürtük izin vermezdi. P ile başlayan. Hinliğini. Şimdi ben rahat ettiler. Kesinlikle yani usul usulen doğruydu. Zaten usul esastan yedir biliyorsunuz hukukta. Yargıtay gitti hocam. Bir kere Yargıtay da bekler. Çok dosya var. İki... Orada bir küçük itiraz edersin. Bir daha usulden bozar. Usulden bozar. Hop bir daha mahkemeye gider. Mahkeme bir daha yargılama yapar. Bir daha beraat verir muhtemelen ya da başka şey. Bir daha yargıtaya gider. Yani en az 5 sene sürer bu. O da diyor ki ben yargıtayla aklanmadan diyor. Yargıtayla beraati tam olarak onaylayacak. Diyecek ki kardeşim tamamen. Niye bu kadar uzun sürüyor bu? Yani çok çok dosya var Yargıtay'da en az iki sene sürüyor. Yargıtay'da en az iki sene sürüyor. En az iki sene, sene, az iki sene veya üzerinde. En az bir buçuk iki sene sürüyor. Ancak Rasim, dosyayı öne almaları lazım bence, onu usulsüz. Bence Aziz yani Başkan'ın Aziz Bey daha başkan. en son tartışılacak olayı <gülüyor> bu olaydı. Bunun tercümesi şu. Şey kadar bunun tercümesi şu. Ha. Tercümesi şu. Söyle hocam. Yargıtay oldu bak ne diyor bırakacağım demiyor. Kongre karar alacağım diyor. Bu bırakmak demek değildir. Kongrede tekrar aday da olabilir. Bak kardeşim çok açık konuşayım mı? Türkiye'de Olmaz. fazla kulüp başkanı tanımadım. Hepsini uzaktan tanıdım. Bir adam tanıyorum ki ailesinden çok sevdiği, çocukların kadar belki en az sevdiği, hayatında sadece büyük keyif aldığı olay Aziz Yıldırım Fenerbahçe tabii, ilişkisi. Tabii, tabii. Üstelik Fenerbahçe'nin yani olumsuz olumlu anlamda söylüyorum manya. Burada, Fenerbahçe manya. Burada bir sene hapis yatmış. O, bu bir burada start şu Fenerbahçe için yatmadı. Bir dakika anlatamadığım bir şey var. Ha. Fenerbahçe'nin başarısı ne için yaptı? şike yaptığı gerekçesiyle hapis yaptı. O, o, o, o, yani Aziz Yıldırım şundan dolayı yapmadı. Tutup da ithalat, ihracat ya, yolsuzluğu ya. kendi işi için değil. değil. Ama Bak, savunmuyorum Aziz Yıldırım. Başka bir şey söylüyorum. Fenerbahçe değil de yani. Fenerbahçe. Adam beraat etmiş. Yargıta yüzde doksan beş oranında onayacak. Yok ya ona sonra ben bırakacağım. Çok açık konuşuyorum. Allah ona büyük bir sağlık problemi Aziz vermedikçe ani bir ölüm yaşamadığı sürece Aziz Yıldırım 
dere ağzındaki veya Samandıra'daki Fenerbahçe koltuğu başkanlığında Ebedi şef mezara ya. gider. Oho, oho. Çok Peki, net konuşuyorum. Bunu da savunuyorsun. Versin. Ha, bunu da savunuyorsun. Efendim? Savunuyorsun bir de Neyi, bunu. Tamam. Neyi savunuyorum? Ebedi şef hani demokrasi aşığıydı. Bir dakika kardeşim. Ebedi ben, şef. Ama anlamadın beni. Anlamadın beni. Çekil anlamadın çekil beni. Ha, Aziz Yıldırım ha. silah dayayıp da ben çekiyor deniyor. Kongreye gideceğim diyor. Kongreye gideceğim ne demektir? Diğer adaylarla bir Hocam de doğru da ben bir şey soracağım. Evet. Bunu cahil cahil cehaletinden soruyorum. Şimdi bakın dediğin doğru mesela Aziz Yıldırım Kadıköy Belediye Başkanı olsa ebediyen kalabilir seçildikçe. Çünkü gerçekten Kadıköy halkı var. Yurt dışından halk getirecek halin yok. Giyse çiçeksi falan. O olabilir. Ama kongre olaylarında ben şu sorarak söylüyorum. Diğerleri söylüyor mesela rakipleri. Kendi adamlarını yığarak orada bir tevi de demokrasicilik oyunu oynanabiliyor mu? Yoksa gerçekten orada milli irade tecelli ediyor. O çok önemli bir soru bence. Sana sağlıklı cevap veremem. Fenerbahçe kongre yapısını Heh. tam olarak bilmiyorum. E, o var yani. Bilmiyorum. O sıkıntı var. Yalnız yani. şunu görüyorum. Şunu biliyorum. Çok garip bir yer Fenerbahçe kongreleri. Bunu nereden biliyorum? Hanımımdan biliyorum. Hanım benim Fenerbahçe kongreyesi. Çok kulis ben var. Ben Aziz Yıldırım şike yapmıştır. Şu yapmıştır. Bir daha bu işlerde elini ayağın çekmelidir derken. Aziz Yıldırım oy veriyordu. Hanım gitmedi de. Gidersen kime verirsin dedim oyunu. Garip bir şekilde. Bak kocası böyle diyor. Hanım diyor ki az niye Aziz Yıldırım dedi. Çok şey Fener şeysi. Çok, Fenerbahçe kongre evlerinde şöyle bir şey var. Tesislere bakıyor. Şuna evet. bakıyor. Ve yapmışsa bile şikeyi Fenerbahçe'nin Ali menfaatleri için evet. yapmıştır algısı var. İllegal. Yani yanlış. bunu kabul ediyor. Şimdi Peki hocam söyleyeceğim. Fenerbahçe'ye evet. başka birinin başkanlık seçilme ihtimali var mı? Yani Aziz bir demokrasi yoluyla çok net konuşayım Demokrasi sana. yoluyla gelemezsin. Çok sağlıklı olmayabilir bu sadece yorumdur. Evet. Aziz Yıldırım hayatta olduğu sürece. Heh. Ben de onu diyorum. Aziz Mezara Yıldırım gider bu iş. istemediği sürece. Yani Mezara kadar Beder Başkanı. Fenerbahçe Kulüp Başkanlığı yapar. Mezara Aa, kadar. Hakkıdır hakkı değil. Bak ne diyorum. Onu Aziz Yıldırım'la işte. defalarca mahkemelik olmuş. Onu en ağır şekilde eleştirmiş. Ve hala. Ama senin bir şey... göre de müridin diyor. Bir dakika kardeşim o başka bir olay. <gülüyor> hala da. 3 Temmuz sürecinde Tabii, bazı hala. usul hataları, hukuki hatalar ama esas da, da, esas da, esas da yanlışların olduğunu önene kadar da söyleyen ben bir de, Ahmet Çakal olarak söylüyorum. Zaten Türkiye'de bir ikiniz kaldınız. Değil, Türkiye'de bir ikiniz kaldınız. Az Yıldırım gerçek Mezara kaldı. Kadar Bundan kalacak sonra ben bırakır mı adam ya? Hayatını ama zaten şey. senin dediğin teori dışında gerçeklere baktığın zaman bu şu anki konuşmasında da bırakmayacağın sözü. Ya, yargıtay ya. süreci ya. demek örtü yargıtay. Diyelim ki yarın yargıtay karar verdi. Adam bırakacağım demiyor başkan. Bakarım Kong diyor. Değerli. Hayır. Şimdi kongreye gideceğim diyor. Kongreye gideceğim diyor. Ebedi gideceğim şef Aziz Paşa. Şimdi. Ya. Ertem biz de konuşalım ya. Evet lütfen. Biz de konuşalım. Çok farklıyız anladım. Beyler affedersiniz. Yok. Şimdi bu Aziz Bey kongre mongre konuşurken. Yok istediğiniz bölüm buydu. Arada Siz tamam. E, arada da bu bir mevzu konuşulurken arada da zaten Türkiye'de 4-5 kişi kaldı. Aman i̇kisi, abi onu söyleme ikisi, yine girme konuya. Ikisi, i̇kisi yanımda biri yanımda biri karşımda oturuyor. Bana mı diyorsun? Tabii. Ne dedi? Çünkü arada usulen olmasa bile esas da üç olsa maç, falan arada maç. yine 3 maç falan yine şike imaları yapıyorsunuz bu ara. İma mı? Tabii ima bunlar. <gülüyor> i̇ma diye ben i̇ma, ima, ima yapmıyorum net i̇ma. söylüyorum. Ben i̇ma. Ya. Siz, i̇ma yapmıyorum. Bir dakika net söylüyorum. Bir dakika. Size yazıklar ne olsun biliyor musun? İmaz, i̇ma ediyorsunuz. Rasim ve Ahmet Hoca ya. operasyonu oluyor bu. Algo ben Aynen öyle. Abi ima deme. Aynen öyle. Siz, abi, siz Türk hukukunun verdiği beraat kararı Türk hukuku ben... vermedi. Verdi. Türk, Türk hukuku, hukuku vermiştir. Tamam. Türk Ama hukuku vermiştir. Doğru da onu vermedi. Hukuk vermiştir. Hukuk kararını doğru vermiştir. Da, e, Yargıtay da bir göz hiçbir şey zaten girmedi. Dönüp dolaşıp Fenerbahçe'ye bu şekilde saldırmanıza şiddetle karşı. Ebedi şef. Artı ebedi şef de olur. Oh. Ölene kadar da burada kalır. Fenerbahçe bu. Bu rasim gibileri hiç bağlamaz. Fenerbahçeli olmayanları hiç bağlamaz. Fürer. Fenerbahçeliler karar verir. Başında kim olacağını. Fener Aziz. Fenerbahçeliler. Fener Aziz. Fener Aziz. Fenerbahçeliler karar verir. Fener Aziz. Fenerbahçeliler karar verir. Sen kendi rahatsızlığa kulübünü versin. On günde bir başkan değiştir. Ebedi şef dedi. Olabilir. Olur. Ölene kadar kalır. Ölene kadar kalır. Ölene kadar kalır. Zaten Aziz Yıldırım ölene kadar Fenerbahçe başkanı kalırsa bu zihniyetler yüzünden kalacak. Fenerbahçeler Aziz'e çok sahip kalacak. Neden? Çünkü Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Fenerbahçeli olmayan kim varsa başkanına saldırdığı müddetçe, başkanı saldırdığı müddetçe o kongre üyeleri ve taraftar başkanının ölene kadar kalmasını isteyecek. İşte bunlar yüzünden. 
Şimdi burada adam ya. çok açık net bir şekilde evet, işe, ben kongre itiraz kararını ediyorum, saygı ne zaman abi. alacağını zaten ilk saygı duyuyorum ben. aylar önce bunu Arkadaşlar. saygı duyacaksın tabii. Tabii saygı, saygı duyuyorum. Duyacaksın. Ben ya, saygı duyacaksın. Bir dakika dur. Saygı Abo. duyacaksın. Duyuyorum Ama bir saygı duyacaksın. Bak ayrıca Ertemciğim. Saygı duyacaksın. Bu hocam, hocam burada Almanca biliyor. Tamam, sağ Ebedi sağ şef demek. Ebedi. Fenerbahçeliler isterse Fenerbahçeliler isterse Aziz Yıldırım 100 yılda Fenerbahçe kulübün başkanı kadar. Ebedi şef demiyoruz. Ben kalacak ve kal bırakın. Ama işte Ebedi o bu aralarda Fenerbahçeliler de gelip bir şey değil de bilmem suç işlemiş bir adam falan böyle olmaz. Fenerbahçeliler buna şiddetli. Onu söyleyeceğim Yasin. Özür dilesin. Sürer dediğim için Aziz Yıldırım'a özür diliyorum. Il Duce Aziz Yıldırım diyor. Duce. Ya Rasim ya. Ne bir şey söyleyeceğim. Bakın Beyler. Beyler. Niye bunu söz hakkı veriyorsun? Ben konuşurken bunu söz hakkı veriyorum. Özür dilecektim. Özür dilecektim. Sakin ol. Güzel kardeşim. Ertem. Sakin olun. Il Duce. Arkadaşlar. Ertem sen kendinizi biliyorsun. Hepinize. Şaşırdın sen ya. İtalyanca biliyor musun? Apo hariç. Ahmet Hoca ile de Rasim'e teşriflerimi sunuyorum. Hala nelerdesiniz ya? Evet ya. Ülkenin çok kısa bir şey söyleyeceğim ve bu konuyu kapatmak istiyorum. Ben başka şeyler yazacağım. Rahatsız olmayın. Ülkenin zıplayacak. Ülkenin zıplayacak. Şu an ülkede zıplayacak ki. Beni uğru uğru zıplayacak. Hele sen ki. Hele sen ki. bir arkadaş gibi konuşuyorsun. Hele sen ki. Aynı. O da böyle 3 Temmuz'da çok havalara kalkmıştı. Şimdi nerede yattığı belli işte. 39 maçta şükür ediyoruz. Şimdi nerede yattığı belli. Arkadaşlar nerede yattığı belli. Kendinizi kandırmayın. 39'dan siz bir şey indiniz. Sen bu işin uzmanısın. Uzmanıyım Hala. Yok. Hala bu işi bir şike davası. Değil. Bir dakika değildi. arkadaşlar. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Şike davası değil. Ben Cevap ben vermem. Bu algıyı veriyorsunuz. Cevap vermeyin bana. O zaman düzeltin. Hem dava değil. Bir, bir Sinan abi bir konuşsun. Müsaade edin. Bir, bir, bir susun be kardeşim ya. Sinan ne oldu? Bir saatte bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Konuya giremedik ya. Bana gel. Bana gel sen. Bana gel sen. Bir bana gel. Bana gel. Ya bir koca karılar gibi başladın mı baba? Böyle bir şey var mı ya? Bir susun ya. Oo! Sinan üstün başına ne oluyor? Çok önemli değil. Rasim Susun. bir lütfen rica ediyorum. Evet Sinan abi. Hala anlatıyorsunuz ya. Hala bu davanın ne olduğunu anlamadınız mı ya? Tabii tabii doğru. 20 Nisan'da çıktı kardeşim bu yasa. Yapmayın. Dört ay evvelden dinlenmeye başlanıyor. Çocuk musunuz? Abi onu hep söyledik ama. Yani hala kumpas kumpas bu, kumpas. Hala şikeymiş yok bilmem neymiş Hayır, falan. Ben bir düzeltiyim. Bir saattir benim, demeden beni yok fıvrenmiş. İndi uçak. Ayıp ya. Yapmayın arkadaşlar. Şike, ya bak. Ben bunu ciddi... Ne biliyorsunuz ya? Bu konuda ciddi olarak söylüyorum. Ya ülke ülke ben nereden işin, geçiyoruz ben, ya? Ben tabii bak. Ben işin esasına özellikle girmek istemedim. Hoca gelince söyledim ama bakın. Kesinlikle Aziz Yıldırım'a kumpastır. Bak Benim kumpas derken... Konusunda özür dile. Tamam, tamam. Rica ediyorum bak. Ertem ki. Rica ediyorum Ertem ki. Bak. bak. Şimdi biz biraz espri yapıyoruz. Ebedi şef demek zaten odur. Yani ebedi şefi sandıktan çıkıyorsa bir şey demem ama o sandık... Şey sandık mı? Yani meşru sandık mı? E kulüplerin kongreleri e böyledir kardeşim. Benim haddim değil bak. Siz ben Aziz, Aziz, Aziz Yıldırım'dan önce Fenerbahçe kongresi tabii, nasıldı tabii, biliyor tabii, musun? Doğru. doğru. Yok Kadıköy grubu Kadıköy bilmem grubu. ne grubu. Ben bir şey Pazar demiyorum. Pazarlıklar olurdu mu alır pazar. Ben Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'de gibi dük kanatları da birleştirdi diyorum. O anlamda Führer. Ama bak öbürün de şu. O davayı incelemiş biri olarak söylüyorum. Tabii ki sonradan da biz bunları anladık. Aziz Yıldırım'a kumpas kesinlikle kurulmuş. Amaç şu. Aziz Yıldırım'ı içeri atacağız. Bahane bulalım. Bahane bulunmuştur. Ben hep neydim? Şer gerek onda hiç darbe yoktur denemez. Ama bakıldığında özü kumpastır. Ama içinde bir şey var. Ya yani kardeşim, ne yapıyor? Bir tane, Hepsinin de aynı ya şey tamam, bu. Bak, tamam. Bir tane kardeşim. Ha. Bir tane diyorsun ya. Evet. Acaba işte kumpas kuruldu. O da bu işi yaparken bir şey. Öyle bir şey olmadı. Ya, bak, Ortada ne bir para alışverişi var. Neyse, abi, ne bir görüntü var. Yalanlar poşetlerin resmini çekip para çantası diye oklarla gösterilen. Olabilir. Ya yapmayın. Bak, Hangi ben, futbolcu para almış? Kim ne yapmış? Şuna ben katılırım. Ortada bir şey yok. Şuna ben katılırım. Bir Bizi, 20 yılın bizi 10 yılını aldınız bu ülkeyi ya çıkacağız geriye Bizi diye. ikna eden delil gibi gözüken şeylerde dahi Hiçbir şey yok ortada. Sadekarlık olabilir. Bu Fethullahçı savcıların bunları çok profesyonel olduğu ya, ortaya bu, çıktı. Bu olaylara artık girmeyelim. Girmeyelim. girmeyelim. Ben sana yazıldırım konuşmalar. Ama Ertem. Ertem. Çok şey Ertem, Ertem ben sana bir şey söyleyeceğim. Niye vermiyorsun? Ertem şey, burada konuşmak için. Yani illa burada konuştu. Söz almak için bardak Rica falan ediyorsun. masaya falan mı attı? Şurada söz alamıyoruz ya. Bir saattir ya. Doğru söylüyor. Oradan hapa saldırıyor. Oradan hoca. Oradan Rasim. Bir kelime söyleyeceğiz. Hala anlayamadınız mı arkadaş? Ülke ne halde? Hala diyorsun ki şirket 3 maç 5 maç. Doğru, doğru, Hayır, doğru. Yapmayın arkadaşlar ya. 4 ay evvelden dinleniyor. 4 ay evvelden dinleniyor. 20 Nisan'da yasa çıkıyor. Yapmayın.
şike olmuş, teşvik olmuş, o, olur her şey. Ara, dinle herkesi dinle. 20 Ona haber çakana karşı çıkıyor. Her şey çıkar. Adam da yanlış Ama hala ittirmeyin. nereden nereye geliyorsunuz ya? Cahillik yapmayalım bu konuda arkadaşlar. Tabii, tabii, tabii. Bilinçli olalım. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Bırakın arkadaşlar ya. Bir 18, ara, numara, 18 numara hazır. Ee, Sayın Aziz Yıldırım. Ee, sevgili seyirciler devrim zengiyle devrim zengi bir Erdem soru sormak istiyorum. Erdem'cim şu ahlakı ya. da benim söylememiz lazım. Bak geçenlerde ben söyledim. Mesela bir adam illegal dinlemişler. O illegal dinlemenin içeriği nedir diye bunu geçmişte hepimiz o hatayı yaptık. Hiç konuşmamak lazım. Çünkü o zaman ahlaksızlığın yolu açılıyor. Sen bir adamı yasa evet, dışı yani işkence adında ifade doğru. gibi bu. İşkence adında ifade adında mesela eskiden mesela olurdu bu. Şimdi kalmadı. Adamı bir üç kişi itiraf etmiş ben bunu öldürdüm diye Sonra o adamın ölü olmadı ortaya çıkıyor. Ha, i̇şkence de itiraf etmişler. Evet. İşkenceli itiraf ettirmişler. Şimdi işkence de söylenen şey gibi. İllegal dinleme olduğu vakit içeriğinde mesela bir tane müteahhide de kafayı taktılar değil mi? Adam şunu dedi bunu dedi arkadaşıyla konuşmuş. Hepsi için söylüyorum. Doğru. Hepsi için en nefret ettiğim adam dahil. Hepsinde bu yapılan usulsüzlüktür. Ahlaksızlık. Ya bize Sayın Başkan'a bir... Ama bir siz, de artık, siz de artık içeriği Ertem, konuşmayın abi. Da, Kimse tamam konuşmasın abi. Kardeşim biz şimdi durup dururken mi konuşuyoruz? Doğru tamam. Fenerbahçe kulübü, Fenerbahçe kulübü 3 Temmuz'dan beri futbol takımı her gittiği şehirde saldırıya uğruyor ya. Bu konu kalmadı üzerinden. Artık, kalmadı artık. Ne kalmadı bir, kardeşim? Bir, kalmadı. bir 18 Allah numarayı Allah. bir ekrana getirelim. 18 numara bir gelsin. Ee, sevgili seyirciler az önceki görüşme sonrasında... Basın mensuplarıyla konuştuktan sonra e, sevgili devrim zengi yılların muhabiri, yılların gazetecisi bir soru sormak istedi Sayın Başkan'a. Sonrasında neler oldu bir izleyelim bakalım. Ne zaman Yargıtay onaylar, o zaman deyimce onaylar, o zaman biz de kongreyi kararını almış oluruz. Ana fikrimizin değişikliği yapıyorsunuz. Yok, diyorsun. yok. Tamam. Hiçbir zaman da olmaz. Sayın Ali Koç'un... Ya bırak geç Allah aşkına. Bugün Ali Koç'un konuşacağı adamın şeyi var. Sen Ali Koç konuşacağım. Ne kadar kandı adam. Aaaa. Hiçbir zaman da olmaz. Sayın Ali Koç'un... Ya bırak geç Allah aşkına. Bugün Ali Koç'un konuşacağı adamın şeyi var. Sen Ali Koç konuşacağım. Ne kadar kandı adam. Aaaa. Yanlış. Evet. Şimdi burada bir kere bir Aziz Bey'in yaptığı çok büyük bir ayıp, çok büyük hatta bunda bu kelimeyi de söylemekten sakınmayacağım. Terbiye dışı Aynen, bir hareket. Sakın şey yapma sen. Ne Tam da bak terbiye dışı diyorum. Doğru bir şey değildir. Gazetecilik görevini yapan bedav doğrudur. Bir kere bakın. Şu geçen hafta yaşadığımız trajik olay Mustafa Koç'un vefatı aslında Aziz Yıldırım'ın da ebedi şefliğinin önünü açmıştır. Ebedi şef derken onu o, o söylediği için söylüyorum. Çünkü Ali Koç başkan olacaktı. Ali Koç artık başkan olamaz. Ali Koç kendi Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı olacak. Ali Koç'u Fenerbahçe başkan olma ihtimali kalmadı. Ama bana göre orada devrim zengini sorusu çok anlamlı. Müthiş bir soru. Evet. Ve çok doğru soruya yaptığı şey Aziz Yıldırım'ın son derece ayıp, son derece yanlış. Oradaki diğer basın mensuplarında bir olması gerekir ama Türk basınında o ahlak nerede? Abi öyle ondan, bir ahlak yok. Ondan önemlisi Aziz Bey'in Bey'in yani daha hoşgörülü olması lazım bu tip şeylerde. Kaba yani, değil mi? Kaba. Yani hayır yani tamam sinirlenmesine gerek Bak, yok. Yani çıkmamış. yanlıştır. Kelime yanlıştır. Ya. Hatalıdır. Doğru değildir. Hoş değildir basın ayıp, arkadaşlar. Ayıp. Yani küçümser bir tavrından artık bu şekilde vazgeçmesi lazım. Çünkü niye? Bak o insanlar oraya topluyorsun. Niye topluyorsun? Sen topluyorsun. Hayır niye topluyorsun? Bir şey izah etmek için topluyorsun. Ya bu insanlar sana geldiyse her türlü sana bir şey soruyorlarsa ay çocuklar şu an yeri değil dersin yürüsü gidersin. Dangala kelimesi yanlıştır yakışmamıştır. Özellikle ya bizim zaten... devrime yapmış olduğunu yakıştıramadık. Sinan be. 6 ay önce miydi yani başkan bu açıklamayı yaptığında artık bırakma vaktim geldi Ali Koç'u aday düşünüyorum diye Ali Koç'u e, kendi dedi atmıştı. Dedi ama Ali Koç'u yaptığı ama. için bu soru normal yani sorulurdu. Yok, yok. Şu yani Ali Koç'u daha... çünkü Ali Koç'u başkanlığa Abi, kimse layık sayılmıyor. gören kendinden sonra onu veliyatlı olarak tanıtan da Az Yıldırım'ın kendisi. Yani devrim zengin durup dururken Ali Koç'u bulmuş değil. Ali Koç ismini ilk ortaya atan 5-6 ay önce başkanın kendisiydi zaten. Abi şunu söylesen mesela. Arkadaşlar şu an yeri değildi dersin yürü gider. Veya bu konuya cevap vermem dersin yürü git. Yani ben, devamını getirmesine gerek konu, yok. Bu, bu konuda... Yani o zaman şimdi burada şimdi yani Fenerbahçe'ler aa helal olsun çok güzel yaptı başkanınızı. Değil abi. Bu basın Türkiye'ye malzeme veriyor. Bu çocuklar emekçi. Emekçi kelimesi neyse. Herkesin tabii işi. Tabii tabii emekçi Ama emekçi. Ama şu fikri ne yaptın? 
Sen divanda bir açıklama yapıyorsun ve yapmış olduğun açıklamadan yanlış anlaşılıyorsun ve tekrar izah etmek durumunda kalıyorsun. Bu çocuklar geliyor orada. Sana söylüyorlar, hoşgörü davranman lazım. Maalesef Az Bey'de bu hoşgörü olmuyor işte yani hatalı, yanlış. Hoş değil yani. Şunu gördüm. Evet. Aziz Yıldırım basın mensuplarının büyük bir kısmını çok affedersiniz. Köpek gibi görüyor. Hiç kimse kızmış. Hiç Niye? Sadece küçük benim, ya, benim küçük hayır canım. küçük İlk görmekten öte. Hocam. Küçük görmek bakın niye? niye? Orada daha önemli bir şey var. Bir defa benim devrim kardeşime Alemi Cihan da olsa bir adamın hele hele Fenerbahçe gibi gücü de bir kulübün başkanının dangalak demesi veya ne kadar dangalak adamlarsınız Hadi demesi de. Hoş değil. kabul edilemez. Evet. Hoş Bu değil. şöyle bir Karşılık esasına dayanır. Demek ki sevmediğin sorulara karşı reaksiyonun dangalak olursa... Güzel söyledin. Birisi de sana tuhaf şeyler söylediğinde aynı yakıştırmayı yaparsa problem olur. Bir. iki. Bundan daha acı bir şey var. Dangalak bir hakarettir üstelik. Belki çok sinirlidir, şekeri düşmüştür falan pişmandır. Yaptığı iş terbiye sınırlarını zorlamaktadır üstelik. Sadece bizim kardeşimiz devrime değil... Oradaki herhangi bir çay getiren çocuğa evet. bile yapsa aynı reaksiyonu gösterir. Hepsinin sıkıntı şu. İlk Ama... bölümde orada bir gazeteci muhtemelen Fatih kimse. Bunları sen daha adam edemedin mi? Terbiye Onlar edemedin mi? Yusuf. Fatih, ha, Fatih, Fatih, Fatih, Yusuf Bey. Yusuf, Yusuf Bey'e yok. Neyse Fatih tamam hazır mı dedi? Ya Fatih, Yusuf Fatih Bey'e Bey Yusuf'a diyor ki muhtemelen o da basın işlerini koordine Doğru. eden bir Biz kişi. Tanımıyorum. Tamam. İlk bölümde diyor ki ya sen bunları da adam edemedin mi? Terbiye edemedin mi? Aşağılıyor hocam. Özeti aşağılıyor. Şimdi kardeşim. Benim Özet olduğum bir ortamda birisi dese ki ya sen bu yorumcuları daha terbiye edemedin mi dese. Büyük terbiye. Ha, ben derim ki hop hop dayı kendine gel ağzından çıkan lafı kulağın duysun. Kimsin lan sen derim. O bize <gülüyor> demişti zamanında bundan 8 ay önce kimsin uzdan sen. Şu var Aziz Yıldırım içinde benim de olduğum Hocam. Rasim birçok muhabir belki Beyaz TV'nin muhabiri olduğu için devrim kardeşimize Biraz böyle bir şey. Ta, bize Bizden nefret ediyor. Haklı tarafları var mıdır? Olabilir lafı yok. Ama kusura bakmasınlar. Hocam mesela... Biz Alaaddin abi gibi, Alaaddin Metin gibi Şu olamayız. Oo, Hocam, bir dakika. Güzel ben Alaaddin Metin gibi, Hocam. Alaaddin Metin'e karşı... Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> Alaaddin Metin'in kişiliğiyle... Bir dakika, şey yok. <gülüyor> Gazeteciyle lafım yok. <gülüyor> Alaaddin Bey'i kırmak istemiyorum. Ama... ama... Ama Alaaddin Bey'i de kırmak istemiyorum. Ben biat edemem. Türk sporunda kimseye biat Üç edemem. Hocam. Hocam. Ben takım tutmam. İnsanlar bana biat eder. Et bir edebilir. Takımlar beni tutsun. Hocam, ben kimseyi tutmam. Bak şimdi iyidir hakkı iyidir. Hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam oradaki çocuklar. Evet. Aziz Bey şimdi açıklama yaptı zaman mesela. Evet. Ben mesela bizim basındaki arkadaşlardan bu Fenerbahçe, Beşiktaş veya şeyle ilgili mesela genel anlamda. Böyle bir şey gördüğünüz zaman böyle bir konuşma terk edin kardeşim orayı. Kesin katılıyorum. Kesin katılıyorum. Terk edeceksin abi. Mesela baktın orada. Hadi kardeşim aşağı başlar. Hayır bakın. Şamar olanı vazi. Bakın. Şamar olanı vazi. Bakın. Bakın. Basın arkadaşlarımız. Şamar olanı durumuna düşmeyin. Hep bakıyorum. Yazık size. Ha ha sizde ne oluyor? Edemiyorsunuz. Çünkü niye? Müdürünüz kızar. Aman haber. Abi adam ekmek parası. Ya değil abi işte. Bu değil abi. Hadi arkadaşlar diyeceksin ya. Çıkıyoruz gidiyoruz diyorsun. İstemiyoruz. Sen Hadi ama denmesi ama. gerekir mi? Arkadaş sen eğer insanları çağırıyorsan bir şey izah etmek zorundaysan ve o insanları araç olarak orada kullanıyorsan o insanlara saygı duymak lazım. Başkan yapma. Bak bu oyun kötü. Bravo Sinan Engin. Ay, bu oyun kötü. Yüklen, yüklen. Yapma. Yok. Ne, ne yüklerim? Her şeyi söylüyorum. <gülüyor> kötü. İnsanları, <gülüyor> insanları or görmeyeceksin. Abi çocukları Şunu ya. Şunu da söyleyeyim mi? Vardır. Niye yaptığını söyleyeyim mi? Niye yaptığını söyleyeyim bunu? Söyle hocam. Ben çok güzel böyle insanları vücudum. Aziz başkan Ezmek rejim istiyor. yapıyor. 4-5 kilo vermiş suratından belli. Ya, evet. Rejim yapan adam kendinden Şeker. biliyorum. Bir dakika sakın koruduğum için yaptığı terbiye sınırlarını zorlayan son derece beni üzen. Çirkin. Çirkin bir davranış ama sebebini söylüyorum. Aslında sonra pişman oluyor. Niye? Niye o rejim yapan adamın ben yani kendimden biliyorum. Ani fevri patlamaları oluyor. Sen de doldun. Sonra üzülüyor. Ben kendimden biliyorum. Evet, ben de oluyor mesela. Ben şimdi mesela hastayım. Bak, mesela Demir Sinan. Mesela sinirlendim mesela. Bir dakika Demir Sinan birden çıldırdı. Hastayım. Abacım ağrıyor. Tamam bir şey yaptı. Üstüne başına bir şeyler döküldü. Kahve mi çay mı? Senin de düşün gidiyor. Aynı kazanın 68 tane daha var. Şu anda iddia ediyoruz. Şu anda bizi seyrediyorsa. Diyor ki. Ya bu çakar. Aklı keşke orada. Yine şunu yapabilirim. Kalkıp reaksiyonumu terk ederek gösterebilirim size. Keşke o lafı kullan. Ama ne oluyor? 
İşte o. <gülüyor> ya da ya da, kilo vermiş. ya da başka ben, bir şey diyordu hocam. Çok ediyorsa. kilo vermiş. Aa, Aa, az bile de az bile kilo vermiş. Az bile demiş. Kilo vermiş hocam. Sen hadi ya bu çakar haklı falan. Ya da şu der bu şey yazdırır. Kilo vermiş. Bu benimden ne çocuğu? Çakar. Bir dakika. Bir dakika. Sen niye kadar anladın az yıldır mı kilo verdin ya? Şu kadar da kalan diyebilir bu. Vermiş mi? Hocam saç tıraşı değiştirmiş. Saç tıraşı değiştirmiş. Evet hocam saç tıraşı değiştirmiş. Bir de meşrulaştırma işi olayı ya. Bitti mi? Bırak hocam başkan dandalak diyor hocam. Bir dakika. Ne güzel girdin. Nasıl çıkıyorsun? Yanlış da ya. Alo sizden ne? Yanlış konuşuyor mu ya? Hocam. Bırak sizi. Bırak sizi. Bırak sizi. Kapa göz yeri. Yanlış da. Bana bakın. Yanlış da. Bırak bu işleri. Yanlış olduğunu söyle. Yanlış olduğunu söyle. Yanlış olduğunu söyle. Sakin. Yanlış olduğunu söyle. Sakin. Bana bakın. İnce ne? Şey yapayım. Şey yapayım. Şey yapayım. Şey yapayım. Şey yapayım. Şey yapayım. Şey yapayım. Şey yapayım. Şey yapayım. Şey yapayım. Şey yapayım. Şey yapayım. Şey y